serikali zote za nchi zote ikiwemo Marekani, Uingereza, Ujerumani zinaendeshwa kimsingi kwa kodi za wananchi wao. Kwa hiyo serikali kuendeshwa kwa kodi si jambo baya. Si jambo la ajabu. Na jana ujuzi nileleza kwamba nchi nchi za Nordic ambazo mnasikia kwamba uh, zina lead katika listi ya watu wenye furaha. Nchi ambazo shule zao watoto wao ni bure na ni the best education toka chini mpaka mpaka chuo kikuu chuo kikuu wanalipia uh, wana, wanapata mkopo lakini wana, wanalipia ila kwa utaratibu mzuri kuliko wa kwetu lakini huko chini kote uh, ni bure hospitali matibabu ni bure hata kama unapata ugonjwa mkubwa namna gani ni bure why kwa sababu ni nchi ambayo wanalipa kodi E, pamoja na hizi e, taxation zote pamoja na, na makusanyo yote haya ya kama ni kwenye kupitia mitandao na nini gharama zao ni kubwa kweli kweli lakini hutamkuta Norwegian hutakuta Mswidi akilalamika kwa sababu pesa zake anaona zinafanya nini kwa hiyo watu wa Sweden watu wa Norway watu wa Denmark kwa uzoefu wangu na kama kuna watu wetu walioko hapa wanaishi Sweden wa, watasaidia ku, ku verify watu wanakwenda kulipa wenyewe uhitaji kufuatwa na mamlaka ya kodi watu wenyewe wanakwenda kulipa unapita kwenye barabara ile pay pay road Una, unaletewa bill unaende kulipa mwisho wa mwezi mwenyewe kwa sababu unaona sisi za kwetu tunaona hela zetu zinazopatikana kwa njia za kawaida zinatumika vibaya kwenye mambo ambayo ni very obvious kama mlivyosema siku zote magari ya shilingi milioni tano gari moja luxury ya ajabu wenzenu utakuta na hii hizo luxury waziri unamkuta amepanda kwenye treni unakutana naye huko kwenye treni mnapiga hadisi na kwenye treni sisi waziri hataki kukaa na wewe ni ni balaa akikaa na wewe anaonekana yeye mtu wa daraja la chini majengo makubwa ya serikali wanayojengewa maraisi sasa wenzetu nani rais anamjengea nyumba utakaa kwenye ikulu ya serikali umemaliza kazi yako umemaliza muda wako tumekulipa mshahara wako utajijua mwenyewe nani aende kukujengea hayo ma, magorofa makubwa ambayo sasa timu yote mpaka paka na wale wake wanakwenda kulipwa na mishahara kwa hiyo sisi ni matumizi mabaya swala sio kwamba uh, kodi ni mbaya swala sio kwamba uh, hayo makato tunayokatwa in itself ni kitu kibaya kama kodi zetu zingekatwa na sisi tungazingatiwa uwezo wetu wangezingatia uwezo wa wananchi na zile zinapopatikana pamoja na fedha za za biashara tunazofanya malize vitu vyetu tunavyouza nje madini yetu utalii wetu hela zetu zikarudi nchini zikahudumia watu wetu madawa yanapatikana vifaa vya matibabu vipo hospitali nzuri zipo shule kwa watoto wetu zipo hakuna mtanzania ambayo leo angelalamika katwa hili hicho ndicho tunachoongea Hatusembi watu wasilipe kodi watu walipe kodi kadiri ya hali ya uwezo wa mtu lazima kwanza uwajengee uwezo ili waweze kulipa kodi lakini Tanzania wanakata hata pale ambapo hawakuwajengea uwezo hawajajengea wananchi lakini wanakukata kwa maneno mengine wanatunyonya damu hiyo tatizo letu na serikali ya Tanzania wanakopa kila wakati hatujui hizo wanazokopa kaswahili to be honest hizo wanazokopa hatujui zinaenda kufanya nini Ki katika nchi zote 
madeni yanapaswa kuwa discussed bungeni na details zinakuepo unakopa kutoka serikali ya uengeza british pounds milioni kumi unaenda kufanya moja mbili tatu tanzania nani anajua unapata sasa ile asilimia kumi na hii ni, 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 ni jambo ambalo litakuja litaleta crisis kubwa sana huko mbele ya safari hiki kitu kinachoitwa carbon pricing Kaswahili nani mtanzania anajua carbon pricing maana yake nini lakini asilimia kumi ya misitu yetu tayari inafanyiwa biashara nikikuuliza Kiswahili hivi ni msitu upi kwanza unafanyiwa biashara unajua carbon fanya hiyo carbon pricing tunalipwa tena na mwarabu alafu yeye huyo ambaye anaenda kumiliki yeye ndiye anasimamia hiyo car- carbon pricing <coughs> huko kwake nchi yake imejaa carbon kutokana na matumizi ya gesi ya, 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 ya inayotokana na mafuta leo ndio wanaweza kuja kusaidia sisi Tanzania tukwepe carbon hiyo carbon yetu kwanza sisi kwenye misitu tuna generate wapi nani hajui kwamba misitu kwa kuwepo tu ina generate photosynthesis umesahau siku hizi biology kama natumia maneno ambayo usikumbuke vizuri mnisamee sasa serikali katika nchi za wenzenu jambo kama hilo linajadiliwa mpaka wa Tanzania wananchi wa nchi hiyo wote wamekaa kwenye mstari kama marekani walitaka kutengeneza ile bomba ambayo inaingia kaskazini alafu inaenda nadhani inaenda mpaka Alaska au sijui jimbo gani kule Canada kama wananchi walipiga kelele ikaachwa kwa sababu wananchi wamepiga Samia ni nani kama rais mkubwa wa dunia kama Biden kama Trump kwa sababu huo mgogoro nadhani ulikuwa wakati wa Trump kama Trump na fujo zake alizuiliwa ile bo, ile bomba haikujengwa mlioko Marekani nadhani mtanisaidia nimesahau jina kama bomba ile inaachwa kwa sababu serikali lazima isikilize wananchi wake wanasema nini leo sisi tunasema bandari yetu Samia anasema anaendelea wala hatusikilizi wala haongei ni madharau ya ajabu sana yeah, hata ni matusi ya yeah, dr sla hata mimi nilitulipelekwa nili, nili paul salafu tukachangia kuhakikisha kwamba ile bombe halitengenezwe kwa ni kweli kwamba wananchi wanashuhulishwa na wana participate na mchango wako huko unaonyeshwa mwisho wa mwaka kwamba umechangia kiasi gani kwenye civic participation kwa hiyo ni vizuri kwa hiyo tungelipenda hata Tanzania tuwe na kitu kama hicho really kuonesha your participation unachangia nini na kwenye program wewe ukoje unafanyaje lakini of course ndio sisi imekatazwa Dr. Temba Dr. Temba sisi wala hatuombi tuje tufanane na aina ya demokrasia ambayo eh, nye mnayo kwa wale wanaofuatilia hiyo kesi ya tra, kesi za Trump hizo nyingi sana eh, kwa wale tunaofuatilia hizo kesi na hasa hii ya Colorado sasa inayoendelea Demokrasi ya namna hiyo hatuwezi kuipata. Na wala hatu wala hatu wala hatuizungumzi. Sisi tunazungumzia the basic democratic principles. Yale mambo yanayotuhusu kila siku. Sasa hata yanayotuhusu kila siku hawa tupi. Leo nimesikia eh sijui kama mmeona kwenye clip moja eh, eh Yunisef wamekuja nchini. UNICEF wamekuja sijui kama ni kama ninarudia mtaniambia tumeshasikia ili nisichukue muda. UNICEF wamekuja, serikali imewateka watu wa UNICEF imewateka kwa maana ya kwamba imehaja ile program. Na wakapanga wanataka kwenda Ngorongoro, serikali ikawaketisha, ikapanga ika uh, nani waende kuwaona, yani hawa hawa wa, wa UNICEF waende kuonana na wamasai gani ambao wanataka wao ili wazungumze kile ambacho serikali kinataka sasa haya ndio mambo tunayokataa kwa sababu 
tunajua kwamba kuna wamasai ambao serikali imewanunua na tunajua kuna wamasai walio wengi sana hawataki kutoka ngorongoro lakini inaende kwa kwa shauri kuwashawishi World Bank eh, kwa, eh, UNICEF na kuambia kwamba uh, hii ni World Heritage kwa hiyo lazima sisi tumepanga utaratibu wa hawa kuondoka ili kuokoa eh, ngorongoro lakini walitakiwa kuulizwa wananchi wanaokaa pale kwa hiyo eh, taasisi za haki za binadamu NGO kadhaa zimejiunga wameandikia barua UNICEF bado wako nchini nadhani wanaondoka nadhani leo ndio ilikuwa siku yao ya mwisho sijui kama wanaondoka usiku au wanaondoka kesho kwa hiyo wameenda kulalamika tutapiga kelele kwa kila njia inayowezekana ndio lengo la pointi yangu hiyo kwamba tupige kelele kila nafasi tunayopata kila mtu ambaye yuko upande wetu tupige kelele mpaka sisi mwakimbie watu achie nchi Kiswahili tunachosema tutakwenda Mwanza tutakwenda Mbeya tutakwenda Arusha tutawaelimisha watanzania kadiri elimu inavyoingia watanzania wanazidi kuamka watanzania si wajinga kama ulivyoona pale Tunduma nimemwona wakati anamwambia mkuu wa wilaya na kuachia ile swala ambalo walilishinda wa makonda wananchi walioanza kuondoka wakuridhika kwa watanzania wanaelewa lakini pia msishangae wale wengi wingi wa watu wale walioko kwa makonda ni watu wanaolipwa hela sasa tuende kwa wananchi tupige mdo eh, na kuwapeleka inchi ya inchi ya asali na maziwa hiyo inchi tutaipataje tuwaeleze hayo tukisha waeleze kwamba tunawapelekea inchi ya asali na maziwa na tunawapa program inayoeleweka na tunawashirikisha kwenye hatua zote tatizo ni watanzania waliwekwa pembeni watanzania wameondolewa kwenye ushiriki wa, uo, wa utawala wakati taratibu zote za kidemokrasia zinataka wananchi ni washiriki kwenye process ya demokrasia ni washiriki lakini sisi tumetolewa sasa matokeo ya sisi kuwekwa pembeni ndio hayo sasa unaona kwamba serikali inafanya vitu kwenye giza pesa zinatumika hakuna mtu anaye account wanaletwa wawekezaji kutoka nje leo umeona mtu wa Poland amekuwa hapa rais wa Poland lakini tunafanywa kana kwamba rais wa Poland au sisi na Poland ni mara ya kwanza ndio tunashirikiana miaka ya tisina nne zile godown zote zilijengwa na Poland godown zilizojengwa ambayo baadaye serikali ya CCM ikazigeuza kuwa ni ofisi badala ya godown ya mazao huu ni mtupu sasa tutajengewa godowns gapi tena saa hizi tena tulikuwa na mtu mwingine alikuwa anatujengea godown zile za kwanza zote karibu vijiji nusu ya vijiji vya Tanzania vilipata godown za kisasa kwa ajili ya mazao lakini zikageuzwa zikawa ofisi za za, za sisi ya za vyama za, za, za vijiji poor management bad management sasa nchi itaendeleaje katika hali hiyo lakini leo mtu wa Poland yuko hapa wanapiga maneno mama ndiye kafanikiwa kumleta hapa ndio lugha ndio kitu wanachotaka kuonyesha mama anawaleta wageni wanakuja kwa ajili ya mama Poland ilikuwepo hapa tangu 94 nikiwa bungeni nadhani naeleweka nataka kusema nini ningeweza kutoa mifano na mifano na mifano nadhani tuache watu wengine nao wachangie sawa dr sula karibu karibu dr patrick yeah ile ile pipe inayokuwa inatoka canada mpaka florida ni keystone pipeline na ilianza miaka nchi inayoitwa tanzania 
ni mali ya chama cha mapinduzi pamoja na ki, na kinana na wenzake wakinapinda mizengo wakina chenge Andrew chenge Steven Mwasira uh, Ujista Muhagama na yule mwanasheria wao wa CCM leo wa sasa hivi tena it's very funny yeye ni kijana amesoma na tumbulisho cha kikuu ni mjinga kweli na sijui kwa nini amesomea sheria nina maana yangu kwa kuwataja hawa watu hawa watu walikuepo katika na chongoro ambao wamemtoa wenye hawa watu walikuepo katika timu ya maridhiano na chadema na chenge ambaye ni mshauri mkuu wa ikichama katika mambo ya siasa ambao anamtegemea hata mama Samia mwenyewe na washauri wake hawaelewi kwamba he is outdated katika his idea kwa sababu tusi tusifikirie kwamba kwa sababu ame graduate from, from Harvard au alikuwa kusoma Harvard kwamba yeye ndio genius katika nchi yetu ya Tanzania mambo yanabadilika na mambo yamebadilika wakati anasoma Harvard tulikuwa hatuna internet sasa hivi tuna internet tuna social media application platform na mambo mengi sana yamebadilika sasa kitu cha ajabu kweli kweli thanks to Dr. Slautan Samee majority ya population ya wa Tanzania ni vijana uwe CCM uwe Chadema usiwe na chama uwe ACT ni vijana kweli kweli wengi wa Tanzania inawezekana vipi leo hii hii nchi ya watu wengi vijana hususan na waliokuwa upande wa CCM hawa mnakubali kuongozwa na watu ambao they are outdated hata ukiwauliza ukiwauliza una email account we hawana hawa watu hawa mimi nilikuwa nataka kufanya mahojiano na mmoja kati wa wazee wa Kongo sana wa CCM nikamwambia nitakutumia email maswali yangu ambayo nitakuuliza akaniambiaje email ndio nini Ichiyai. Aya matatizo mnayaona ya ambao Dr. Slam ameongelea pamoja na na, na ndugu yangu Jay ameongelea kwa ukali kweli kweli ni ni vijana yanasababishwa na vijana wa Tanzania kukubali kufanywa kutengenezewa maamuzi ma, na watu ambao wako outdated natumia neno outdated na maana ya kwamba hawa watu wanaishi kwa kufikiria kama vile miaka moja mia tisa na thelathini na arobaini hawa wakina chenge hawa hawa wakina pinda hawa hawa wakina wa, wa, wakina kinana huyu Abdul ambaye alimuita magufuli mshamba pamoja na nape na huyu sasa ndugu zangu nimalizie kwa kusema hivi kuna maandamano nyinyi vijana nyinyi wa CCM kama mtu mko hapa mnanisikiliza jitokezeni kwa wingi kweli kweli kusema sasa basi sisi vijana tunataka tufanye maamuzi tuishi vipi hapa Tanzania au hapo Tanzania vijana wa CCM chadema msiokuwa na vyama hope is not alive in Tanzania sasa hivi hakuna hope kama dr slari kuzungumzia samaki sijui ni shilingi 2025 hakuna hope kwenu sasa nimalizie kusema hivi kama vijana wa Tanzania ambao ni wengi kushinda 
umri mwingine wote bana mnataka kuendelea kuishi maisha haya sasa hivi mnaoishi kaeni nyumbani kama nyinyi vijana kweli hata wa CCM eh, na wengine wote wa vyama vyama vya siasa hapo Tanzania hamtaki kuishi haya maisha ya samaki kuuzwa shilingi 2025 au tukokuwa na ajira au kutu, kipato chako kutokuongezeka ila kipato cha kikwete mama Samia majaliwa sijui tulia ndungai na wabunge wenu ambao wamewekwa kisivyo halali kuendelea kuongezeka Tanzania kama mataka kupindua meza jitokezeni kwa wingi Mwanza Mbea na Arusha ili mpeleke ujumbe kwamba sasa basi Asanteni sana jamani kwa kusikia Asante sana uh, Dr. Patrick kwa wito wako huo kwa uhitaji wa Tanzania kujitokeza kwa katika maandamano ambayo ni siku sita uh, kutoka sasa yatafanyika hapo Mwanza lakini pia ni kama siku tisa hivi au siku kumi eh, maandamano pia yatafanyika um, eh, mkoani Mbeya lakini vile vile ni kama siku kumi na nne maandamano haya yatafanyika hapo Arusha mjini Uh, ni kushukuru sana. Basi nitoe nafasi kwa mtu mwingine kama eh, kuna swali uh, na muone ndugu yangu Lazaro yuko hapa muda mrefu. Uh, pengine ana swali kwa Dr. Silaha kulingana na hoja iliyoko eh, mezani hapa. Manake ugumu wa maisha unaoendelea mtani kusoma kweli uh, inafika sehemu tunashindwa kuelewa kazi za serikali na kazi na wajibu wa mwananchi. Lakini kwa namna ya Dr. Livofanua kuhusiana na uwajibikaji wa Tanzania kulipa kodi eh, ni kwamba umesema ni duniani kote ni wajibu wa mwananchi kulipa kodi lakini alipe kodi ambayo itakuwa na tija kwake lakini kwa hapa Tanzania unakamuliwa yani ngombe ambaye hajalishwa chochote hajalishwa majani analazimika kukamuliwa manake atakamuliwa mpaka damu ndio kinachoendelea hapa Tanzania kwa sasa maana hali ni mbaya ugumu wa maisha unazidi kuongezeka kodi nazo zinazidi kuongezeka kila siku kila kila sehemu kila transaction inahakikisha kwamba umeshaingiza pesa serikalini kwa sasa na ndugu yangu Lazaro kama una nafasi ya kuzungumza niko karibisha kwenye mada hii kwanza ni hoja ya maandamano lakini vile vile e, ugumu wa maisha wananchi wanazidi kulia kila kona ya nchi na kama umeangazia ziara za viongozi mikutano ya hadhara ambayo imefanyika uh, ikihusisha vyama vya upinzani na chama cha CCM pia E, wananchi wamejitokeza kwa kueleza magumu wanaokutana nayo kila siku hususan ni ugumu wa maisha lakini vile vile vyombo vya habari vinazidi kuelezea hayo lakini pia na mtaani kunaonekana wazi kabisa wala hapa jajificha hata kidogo karibu sana ndugu yangu Lazaro uh, na wewe tusikilize kama una swali ama kama una hoja yote uh, nikupe mic karibu asante uh, kaka Kaswaili naomba nikurudie ndani ya dakika tano au dakika kumi kama kuna mwingine anaweza akaendelea aendelee nitakuja nichangie Okay shukrani sana ndugu yangu Lazaro basi uh, Elideli kikaribu sana hali ya maisha Elideli kini ngumu wananchi wanazidi kupata tabu hivi e, sasa hivi e, Dar es Salaam hapa wengine wanalala kwa kula mandazi yale ya shilingi mia ndugu yangu Elideli kinaamini unayajua hayo mandazi ya shilingi mia yapo karibu Asante uh, asante kwanza kaka Kaswahili e, ni kushukuru e, pia ni washukuru moderator wote wa Saudi ya Tanzania walioko hapa e, na wengine wapenzi e, wajukua hili la sauti ya wa Tanzania ila niseme kwamba Kaswahili maisha yamekuwa magumu kweli kweli e, lakini tutambue kwamba ndani ya taifa letu hatuna viongozi tuna viongozi wa kutuongoza eh hapa siku zote mimi misemo yangu mnisamee tu tuna vibaka ndio wanaliongoza taifa letu e, kwa kweli uwezo ukasema unalahisi ndani ya taifa hili e, alafu anaona wale watu wanateseka wanaangaika wanalia njaa yeye kazi zake ni safari za kusafiri nje ya nchi E, kama alivyoongea Dr. Sra hapa baba yetu kwamba yaani una kiongozi 
eh, ambaye anashindwa hata kulinda rasilimali za taifa yani anashindwa kulinda hata rasilimali za taifa hili anashindwa kuzilinda eh, amekuwa ni mtu wa kukopa kopa fedha eh, hatuoni fedha zinakopo kufanyia nini katika taifa letu hapa eh, tunawezi tu wale wanao jazaera kama mfikoni kwenda kutengeneza masheri eh, kuiba kununua ma vietti eh, kuiba kujengiana majumba E, yaani kiongozi anaiba ndani ya taifa ile analibia. E, kiongozi huyo aliyeliibia taifa anamaliza miaka yake mitano kumi eti tunaendelea kumlisha ndani ya taifa hili. Kiongozi huyo aliyeliibia taifa tunaendelea kumlisha leo eti tunamjengia tena nyumba. Huyo huyo kiongozi ana majumba zaidi ya 20 katika taifa hili au 30 eti tunaenda kumjengia na sisi nyumba kibaka huyo ambaye aliibia taifa hili, analitesa taifa hili anatesa watoto wa taifa hili tunakosa hata madawa ya kuwasaidia watoto wa taifa hili wazee wa taifa hili e, mabibi wa taifa hili sisi tunaangalia vibaka hao waliolifikisha taifa hapa kubaya eti tunaendelea kuwapa na ulinzi wa tisi mtu aliyeongoza vizuri ulinzi wa tisi unamsaidia nini hata lingo na wananchi kwa sababu ni mboni ya wananchi aliwafanyia mazuri Ukiona kaswahili kibaka anatoka kwenye madaraka alafu anataka ulinzi jua huyo kibaka ameiba vitu vingi sana anataka ulinzi wa kuendelea kumlinda endelee kulinda hizo mali. Kwa hiyo kaswahili kinachohitajika hapa ni maandamano kwenda mbele ni kuidai katiba mpya kuhakikisha hata hawa vibaka nyumba walizojengewa kwa nguvu ya umma kwa fedha za umma zinarudi kibaka ametoka kwenye madaraka anaeka zaidi ya elfu moja, eka elfu mbili, eka elfu tatu. utazani ataisha hapa duniani milele kwa hiyo kaswahili e, tuna watu wanao litafuna ili taifa e, tuna wezi wanao litafuna taifa e, lazima nguvu irudi kwa wananchi kama alivyozungumza e, dr Wilfred Sira baba yetu kwamba e, unakuwa na kiongozi e, yuko pare kwanza ana ana, 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 ana yani, hana sei yoyote ambaye anaweza kuzungumza kwa watu wanaoaongoza eh tunasikia kodi TLI mara wanajisikia uchumi wakati usiju uchumi wa nini uchumi wakati au msaidie mtanzania ndugu yangu kaswahili atusemi watu kama alivyosema dr sida kwamba watu wasilipe kodi watu walipe kodi tunaitegemea kwamba nchi iongozwe kwa kulipa kodi lakini tuna bunge kiziwi tuna bunge kipofu tuna wabunge pale wanakula fedha bure za taifa hili E, wanapewa magari hakuna jambo linaloshtikisha kila siku mbunge kupokea mishahara hata achangii kodi katika taifa hili alafu yeye anatungia misheria e, anakuja mtu kipofu mjinga zungwa anakwambia eti watu e, watozwe tozo e, eti kodi ya, ya machungwa au inaitwa kwamba ya uzalendo alafu wenyewe ni mataperi wezi sio wazalendo kwa hiyo lazima tuhakikisha wa viongozi tunawaondoa katika taifa letu hili la Tanzania kwa maneno magumu tena maneno magumu hawa watu sio wakuonea huruma kwa sababu Kiswahili kama mtoto wako anaenda hospitalini amekosa bima ya shilingi 5400 hawa wanatufaa nini si wanataka mtoto wako hafe eh lakini watoto wao vibaka hawa ambao hata katiba iwatambui wa, wa, wa eh wao wanaendelea kutibiwa bure wake zao bure wafanyakazi wao bure ndani kila kitu bure sisi wa Tanzania walipa kodi tunazidi kufa njaa Kiswahili eh, kuna mtu alizunguka kawe mzima leo mbezi nzima anatafuta sukari sukari haipatikani katika taifa hili tuna viongozi kiwanda kiko kule Kilombero Kagera Sugar viwanda vingi tulionavyo nasikia na Bagamoyo sikio kuna kiwanda cha sukari lakini viongozi wako kimya tuna viongozi wako kimya unashangaa eti bunge limeanza bunge limeanza linaenda kujadili nini kama maisha wa Tanzania ni mabaya ni mabovu wanakwenda kujadili nini ndani ya bunge wale vipaka kwa kabisa ambao wao kazi yao ni kutaka kuoposhwa ziingie mishahara ingie wale pesa alafu wa Tanzania wana maisha magumu wanasema eti bunge limefunguliwa bunge linaenda kudiskasi nini mataperi wezi kabisa kwa hiyo lazima turudishe nguvu ya umma serikali itambue kwamba ili taifa na watu tuwache vijana wa sasa hivi ambao wamekuwa kama wauni kama wamerogwa wanaamka kwenda kubeti kwenye mipira unawakuta wako kwenye kubeti kamari nini yani taifa hili linaendelea kuwalemaza vijana waendelee kuamka asubuhi na kubeti 
e, kufanya vitu visivyofaa ili waendelee kutawala kwa hiyo kaswahili e, na watanzania wote walioko ndani ya nchi na nje ya nchi ni kuhakikisha tunajenga asira kwa vijana wa Tanzania ambao ndio asilimia kubwa kwa kisha wa vibaka wachache ambao wamewatamka Dr. Patrick tunawaondoa katika mamlaka ya nchi yetu na taifa letu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatuna kitu kinachoitwa kwamba hii ni serikali ya CCM haipo na haijulikani hata kwenye katiba mbovu au ni mataperi wa kina kinana au ni mataperi wa kina chongoro au ni mataperi wote ambao wanalibia taifa hili hiyo kina kikuu kinataka taka zote hizo ambazo zinakula taifa hili lazima tuongee maneno magumu na tuhakikishe tusiogope chochote kwa sababu hakuna atakayeishi milele hapa e, kufa ni siku moja kuzaliwa ni siku moja aruta aruta kontinua maandamano lazima yaendelee kila kitu lazima kiendelee na wakulipigania hili taifa ni sisi wa Tanzania wenyewe hakuna mgeni atakayekuja kulipigania taifa hili kwa sababu na wageni hao wanataka kulibia taifa hili kwa sababu wanaona ndani ya taifa hili hamna kiongozi hakuna raisi kwa hiyo kila mtu anachota anachokitaji anaondoka nacho kwa sababu kuna viongozi vipofu na vizivi asante sana kaswali kakaeleli naomba niunganishe na wewe kabla hujaondoka nipo nipo dada waida mimi nipo hapa eh nani ndo tasra mimi naomba niunganishe na wewe ni shuke chini maana tunaumwa wengine mafua hali mbaya sana mimi namshukuru sana dr tasra Mungu akubariki sana baba yangu. Sasa nataka nipatie salamu shikamo baba yangu Dr. Salam. Sende dada waida doctor na kusikia. Doctor na kusikia. Sasa tukisema baba yetu Dr. Salam ni wa kweli. Yaani kwa kweli nchi hii ni mbaya. Kama naomba kama swali linakuja kwangu baba kama swali linakuja kwangu naomba ongeze sauti kidogo. Ongeza sauti kidogo dada Waida. Dota sana nilikuwa nasemaje? Yaani hali tunaongea kwa yaani hali nasi ni mbaya, hali ya hewa imebadilika kwetu. Kwa mafua naomba ni nivumilie. Nilikuwa nasemaje Dota sana unachokisema ni ukweli. Dota sana unachokisema ni ukweli sio tu bao walisema CCM sio baba yangu wala mama yangu ah ah aliwakata walifanya mambo ya ajabu dr sala naomba uambie watanzania wa kweli kwa nini babu na nini yeye aliwakata viwanda madini dr naomba uambie ukweli watanzania wangu kingine cha pili hata hivyo tunashukuru Mungu wengine tukuja huko Ulaya ndio tu wengine tumesoma bule tumesomeshwa bule hatukutolewa na serikali huku kuja kusomesha hapana tu unapewa mitihani unaifanya ukipita unasomeshwa una unakunywa kila kitu dota sala kwa nini wananchi wetu wanaumia kiasi hiki inabidi sasa hivi dota sala uwe unaambia watazaliwa ukweli waamke nchi inaumia ni sisi tulazimishwe mimi nimetumepigwa mikwala kuna mate tusema tunyamaze dr sala kuna mate tunyamaze tunawaribia eti ndugu zetu huko mambo ya kazi zao kweli ndo tunatishiwa hapo dr sala sisi lakini hawajui kwamba sisi tunawasaidia wao dr sala unaendaje kwa siku hiyo kwa vio vio Utendaji kuvio kwa hivyo vio vyetu wamesha vibaka. Sasa sasa kuongea sana sasa tunaumwa kweli hali ya hewa ni mbaya mafua vichwa. Sijui kama nimeelewa. Asante dadangu wade nimekuelewa. Ah naomba upumzike tu nimekuelewa hoja yako na nadhani Nadhani unachosema ni jambo realistic kabisa. Uh, bahati mbaya sana uh, ku mwalimu mwalimu wakati wake alifanya vitu vingi sana na mimi ni mmoja wa 
wa believers kwamba uh, ni kweli mwalimu alifanya mambo mengi kwa ajili ya taifa letu uh, ni kweli kwamba uh, mwalimu hata katika misingi ya maendeleo ndiye aliyeweka misingi kwa maana ya elimu kwa maana ya afya kwa maana ya hata ya, ya infrastructure eh, wakati wake of course mwalimu ali aliweka kipao mbele zaidi katika nchi za eh, katika ukombozi wa nchi za Kiafrika za kusini mwa Afrika hasa kwa hiyo mwalimu alitolea maisha yake sana kwenye hiyo eh, na katika hatua hiyo ni dhahiri kwamba kuna ma nchi za kusini mwa Afrika hazijawa huru natambua kwamba kuna vijana wengi leo hawaelewi kwa nini mwalimu aliwekeza sasa hiyo iwe ni ajenda kwa siku nyingine eh, kwa nini mwalimu aliwekeza sana kwenye ukombozi mwa nchi za kusini mwa Afrika badala ya ya, ya kuimarisha eh, misingi ya uhuru wa kwetu miradi ya elimu miradi ya maji miradi ya nini badala yake resources zetu nyingi sana zikatumika kwa ajili ya kusaidia hao watu wa kusini ambao lengi, leo wengi wao wala hata hawatutambui sana kwa hiyo hiyo ni kweli lakini eh, kwa, kwa mimi ambaye eh, labda na baba skofu mpemba namuona yuko hapa ambaye na hakika atakuwa anafahamu kwa kiwango kikubwa eh, matatizo mengi tuliyopata na ikawa lazima tushiriki kwenye shughuli za ukombozi wa Afrika. Lakini mimi nikapata bahati pia eh, kwa kuwa mwenyekiti wa mabunge yote 12 mwa kusini mwa Afrika uh, ni na mengi ambayo nimeingia kwa undani zaidi. Uh, hayo tu yajadili siku nyingine lakini niseme kwamba kama yale ambayo mwalimu alijengea msingi tusinge ya chezea leo Tanzania tungekuwa mbali sana pamoja na matatizo ambayo wakati mwalimu anaondoka kweli hali yetu ya uchumi ilikuwa mbaya lakini tukumbuke kwamba baada ya mwalimu tukawa na transition mbaya kweli kweli hasa iliyotokana na kilichoitwa azimio la Zanzibar Nimesema mara kadhaa lakini rudie tena hapa kwamba hicho kinachoitwa azimio la Zanzibar nimekiomba kwa maandishi ndani ya ukumbi wa bunge karibu miaka yangu yote bungeni mpaka nimemaliza sijawahi kuona maandishi yoyote nimeambiwa kwa maneno wala sijui resolution zilizofanyika tulichoona ni matendo Uh, ya watu kujibinafsishia vitu vingi makampuni mengi yalioanzisha mwalimu watu walijibinafsishia watu walianza kufanya mawaziri walianza kufanya biashara na ndio msingi wa mambo yetu kuharibu bila kufuata principles za uongozi kwenu marekani mtu anaweza kuwa na kampuni yake kubwa aka aka akaenda kugombea uh, na hilo kwa kiwango fulani ndicho kinachompata Trump sasa ndio maana anafungiwa ile kiwanda eh, eh, zile business eh, Trump business organization zinafungiwa eh, sijui hii kesi itamalizika hatimaye namna gani najua tayari kuna mwelekeo kuna ruling ya kutaka kumfungia lakini angalau principles zenu ziko transparent kama wewe una biashara zako unaingia kwenye uongozi ni lazima uipeleke kwa management independent kwenye trust kwenye trust fulani huruhusiwi kuiran wewe mwenyewe sisi wakati wa mwenye mawaziri waliruhusiwa kuanzisha biashara wanaziendesha wenyewe conflict of interest ikasahauliwa sasa matokeo ya mambo mengi yaliyotokea ni matokeo ya wakati ule na na bahati mbaya mpaka le, mpaka kesho hakuna mwenye interest ya kutaka kurekebisha hizo dosari zilizotokana uh, na yaliyotokea mwaka 90 na 90 uh, no 86 87
ndio ndio tatizo kubwa ambalo tunalo lakini la la, la 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 lingine ambalo ni kubwa zaidi ni kwamba uh, wakati tulipoenda kubinafsisha yale makampuni mengi aliyoanzisha mwalimu hapakuwa na hapakuwa na watu waadilifu kutekeleza lile jambo watu wengi walibinafsisha kwa maslahi yao na kumbuka kwa mfano viwanda vya korosho kule kule Mtwara na Lindi nimekwenda nikiwa mbunge nimekwenda kuvikagua nimekuta viwanda vimegeuzwa kuwa godowns waliovinunua kwenye minada wakisema kwamba wanaenda kuviendeleza walivitelekeza wakaondoa hata zile chuma wameenda kujifanyia biashara chuma cha kavu ikabaki majengo godowns ikatumika ilikuwa ni upuuzi na upumbavu wa ajabu sana kiwanda kikubwa kama machine tools pale moshi unapotoka e, katikati ya, ya moshi na, na uwanja wa, wa ndege sikumbuke exactly pale panaitwa nini njia panda ya kwenda machame e, ile eneo lenye sikumbuki jina linaitwa nini kiwanda kikubwa kabisa za cha machine tools of course leo zile machine tool machine ambazo zilikuwepo kwenye kile kiwanda leo labda zingekuwa tayari zimepitwa na wakati zimeshakuwa obsolete lakini zingekuwa zinafanya kazi as, as time went on tungelikuwa tunaweka tunazinunua mashine mpya leo tungekuwa sisi katika Afrika watu ambao tuko mbele sana katika tools mbalimbali za kusaidia waashi wetu e carpenters wetu na labda tunge supply kwa nchi zote za Afrika we were the only country tuliyokuwa na kiwanda cha namna hiyo tazama uh, pale Dar es Salaam hapa Dar es Salaam tulikuwa na kiwanda cha kutengenezea farm implements Afrika yote inatumia vi, vi, eh, majembe ya mkono mapanga lakini tukakiua kile kiwanda tukakiua kiwanda cha urafiki lakini kuna watu waliua na wao wakapata benefit hata baadaye lile shirika tuliloonda na lenyewe waliowekwa pale wakaenda kuzimeza zile tulizopata nilikuwa bungeni wakati huo ninafahamu taratibu zilizotumika tulipiga kelele kwa hiyo nadhani nadhani tunahitaji kufanya audit kubwa sana siku tutakapoiondoa serikali mikononi mwa CCM na alisema hivi ili sio tukuatishia lakini nadhani itahitajika audit kubwa sana za rasilimali za hili ifanyike pale ambapo eh serikali itakwenda kwenye chama kingine imeondoka mikononi mwa CCM nataka niwaambie kitu ambacho kitawasua mwaka tisini na nne tumeingia tume, tisini tano tulipoingia uh, bungeni tisini na sita tisini na sita nakumbuka mwezi Julai sisi tumechaguliwa tisini na tano tumechaguliwa tisini na tano Oktoba as eh, januari tukaanza session ya kwanza tisina sita wakazunguka nchi nzima watu wa CCM wakajimilikishia mali mbalimbali zilizokuwa za taifa mfano viwan, viwanja vikubwa vya michezo viwanja vyote vikubwa vya michezo vilivyokuepo walijibinafsishia na kujiandikia hatimiliki wakati viwanja hivyo vilitengenezwa kwa mali za wa Tanzania wote sasa unapoona hali ya namna hiyo huo ni wizi wa moja kwa moja lakini kwa kuwa ni waliofanya ni CCM na bahati mbaya kama mnavyokumbuka Magufuli alipoingia aliunda tume iliyosimamiwa na Bashir Ali kabla ya kuteuliwa kuwa katibu mkuu eh, kuwa katibu mkuu wa, wa, wa chama kwa bahati mbaya ripoti ile haijawahi kutoka lakini tunayosikia ni maajabu kwamba ile, ile tume ya Bashiru iliwa, iliweka wazi kabisa nini kilikuwa mali ya Watanzania nini kilikuwa mali ya CCM wakafukia ile ripoti 
na wamekaa nayo kimya hawataki kuiweka hadharani lakini sisi wengine tunafahamu kwa mfano karatu mimi nilikuwa najua kabisa kilichokuwa mali ya watanzania tokea uhuru tangu tarehe mwaka 62 na mbili kulikuwa na mali kwa mfano viwanja vya babi viwanja ambavyo na serikali kumbuka kulikuwa na mbisenta vyote vikishwa kia huo ni wizi hati wazi kufungia wapitu chana mayo matokeo ya leo eh naweza kuhona ni kitu kidogo sana matokeo ya leo nenda tanzania nzima hakuna mahali popote kuna viwanja vya kuna viwanja vya watoto watu kuchezea hakuna mahali watoto wanaweza kucheza ving wanapaki magari watu pale hela zinachukuliwa ndio zinazoendesha matawi ya CCM. Uwizi mtupu. Lakini haikuishia pale. Leo madhara ya kilichofanyika ambacho inawezekana hakijaonekana mpaka leo. Lakini sisi tuliokuepo kwa mfumo tunaijua kwa mfano miaka kumi ijayo. Miaka kumi ijayo vyama kama sisi mitaendelea kutawala vyama vya upinzani havitapata mahali pa kufanya mikutano ya hadhara hata eneo moja mtaenda kufanya mkutano wapi sura ndio hii ambayo tulipata tulipoko mashauri na kama ni halmashauri halmashauri zikiwa mikononi mwa CCM maana yake ni watu wale wale watakudhibiti kama hao wa mwanza walivyotaka kutudhibiti juzi tumepanga mkutano wetu tarehe tatu na maandamano wao wametuchezea paka wametuhamisha sasa sina hakika itaathiri itaathiri kiasi gani ratiba zingine lakini kungekuwa na public places kama ambavyo Ulaya kila mahali kuna public places na public places ni mali ya umma maana yake ni accessible kwa chama chochote kwa mtu yoyote kwa matumizi yoyote ya public sisi hatuna kitu cha namna hiyo baya zaidi mahali kama Dar es Salaam viwanja vyote vikubwa vimeuliwa ikiwemo jangwani pamoja na kwamba wakati wa, wa mvua tulikuwa hatuwezi kupatumia lakini ndio uwanja mkubwa pekee uliokuepo uwanja pekee uliokuwa wa public ambao ungeweza kutumika kwa shughuli zozote zile ambazo unaweza kuziita ni za umma wakaenda kujenga eh, kituo cha, cha, cha mabasi ya mwendo kazi Waka, hata utafiti tu haukufanyika kana kwamba ina maengineer na magari mengi yakafa kule kwa hiyo ndugu zangu mama yangu wade ni kweli unachosema lakini nadhani tusi e, e, kila kitu tukiweke katika perspective yake e, tu, hatuwezi kupeleka kila kitu kwa pamoja tunapopambana hapa tutambue kwamba kuna mali zetu zilihujumiwa tuzi katika mapambano haya tuweke katika uh, agenda zetu kitu gani ni priority namba moja kitu gani kitakuwa priority namba mbili kitu gani ni priority namba tatu yale yote ambayo tumeya prioritize tutakapo ondoa CCM basi yote tuarudishe ya rejee mikononi mwa watanzania katika ujumla wetu na katika umoja wetu nadhani nimejibu swali lako asante sana asante sana dasa na kushukuru ubarikie baba kuya kabla sijaja kwako maipaya naomba nimpe kuya nafasi aweze kuzungumza kuhusiana na mada iliyoko mbele yetu
E, ndugu yangu kuu ya e, siku sita za maandamano Mwanza zimeshakaribia kufika. Lakini pia e, kuna kilio cha wananchi kila kona ya nchi maisha ni magumu ndugu yangu. Vyama vya siasa vinafanya mikutano ya hadhara. Masuala haya yanathibitika moja kwa moja. Lakini pia mtaani ni kugumu kunajulikana na uli zimepanda na nikasabisha zikapandisha ugumu wa maisha kaibia mara mbili mara tatu lakini atuoni jitia dayote ya serikali kuya karibu tujadili karibu sana e, na shukuru sana e, kamanda kaswa ili confirm kama na sikika ili ni usijukute na juangalesha una sikika japo kwa Uh, unasikika kwa sauti kali sana hapo kama kuna mwangu wa sauti labda unanuka sauti labda unanuka kwa kidogo lakini unasikika bibi unasikika bibi hapo bibi yes hapo fresh kabisa yes, hapo fresh kabisa yeah, asante sana Kiswahili na ni wasalimu nyote e, wana sauti ya wa Tanzania na ni wapongeze pia kwa kuto kukata tamaa e, kwa kuendelea e, kupigania kila ambacho tunakiamini na ndio fungu letu e, lakini cha pili ni 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 ni, 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 ni tu heri ni mwakambia najua sija kuepo kwa muda huku na nimshukuru Mungu kwa kutukutanisha tena e, ni, 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 ni jikite tu kwenye mada kwamba E, e, six day maandamano mwanza wananchi wazidi kulia ugumu wa maisha e, ugumu wa maisha unaendelea kuzidi kila pakikicha na sio kwa sababu nchi haina rasilimali inazidi kuwa ngumu kwa sababu kuna kijikundi kimejimilikisha nchi na kimeuza. E, ukiangalia sasa hivi sukari ni shilingi alfu saba Ya bei ya chini kabisa ni shilingi alfu nane Yaani bei ya chini ni sawa umepata bure. Ukiangalia usafiri umepanda zaidi ya mara tatu Ukiangalia swala la chakula mambo ni mengi magumu sana magumu sana kuliko tunavyodhani na haya yote yametokana na utawala mbovu tulionao unakuta watu ambao eh, wamejinyakulia madaraka na niseme hivyo kwa sababu hatuna watu ambao tumewachagua sisi wenyewe E, wako Dodoma kwenye patiko kasi yao ya CCM ambao wanajiita ni bunge lakini hawajui maisha magumu ya watanganyika ya koje e, e, tunahitajika watanganyika wote pasipo kujali itikadi ugumu wa maisha haichagui mtu ni wa itikadi gani ni wa dini gani ni wa kabila gani mrefu mfupi wote tunapigika wote tunapigika no matter what uwe CCM uwe Chadema uwe mwanaharakati usio mwanaharakati lakini haya maisha wote tunapigika e, tunapaswa Kaswahili nasikika Kaswahili nasikika Asante sana. E, tunapaswa wote sasa kuingia kwenye kozi kupigania kesho ya watoto wetu. Nimeona wananchi kwenye mikutano ya huyu bwana mdogo huyu tapeli wa sisi muaji huyu makonda. E, kuna kitu ile kijana anataka kuitengeneza E, kuna kama vile common law fulani anataka kuiandaa kihuni kwenye inchi. Yaani e, watu wanamdilia utadhania ndio mahakama. Yeye ndio kila kitu. 
Sasa ni kwa namna gani una, unaelewa? Hivi ni kwamba wananchi wetu hawaelewi haki zao, wanazipataje? Ama kuna namna watu wameona kwamba e, mihimili ya nchi zote zime paralyze? Kwa hiyo wameanza kuona kwamba labda tegemeo ni mtu mmoja ama ni kwamba watu wameamua kusema tutumie hiyo platform hilo jukwa ku, ku, ku publish matatizo yao yani unashindwa kuielewa kwamba kuna nini lakini kwa namna hiyo unataka kwamba imizi mepanalize unafile jana na anafukia mwazi anafukia mbaka enifu mwazi wakubwa kuna gani tunaktiba bavu sana kwa nisitema tu mandamana mwanza pamoja kumi labda kwa ono yangu mbaniwi ni afifu naona ubaredi mwanza sasa na inabidi kwa kweli mwanza wa kina hii maana muna ya mwanza iwe ni kielelezo cha wa mshu utakao tokea mbea na arusha na watazatia tusifikiri kwa matangini maada muna taishia tukunyezo mikoa inafika wilaya yani tuseme kama mkoa ina wilaya saba zote ziandamane kwa siku moja na mkoa mwingine the same hivyo hivyo on once day keze kana mikoa mitano zifaji kwa siku moja kwa wilaya hata kama tutakutua tatoka wa tutakautoka lakini lengo ni kukuamisha mambo mengine yaendele ili tuone kama hii serikali dhalimu inaeza ikasikia kilio cha onanji labda ni seme jambo moja ni wakatu waku tafakari pia pamoja na haya yote mfano nime nime nimetoka juzi tarehe 24 nilitembea kwenda sehemu moja na nimeamua kuchomekea imada kwa sababu nilimsikia babangu dr sla akiongelea swala la UNESCO e, nilitoka tarehe 24 nikaenda lile pori walikuwa wanapelekwa watu linaitwa msomera nimekwenda kutafiti sana kwa sababu nime kaa muda nikawa naongea bila kujua nimetafiti eneo la msomera ambalo jamii ile inapelekwa kwa mtu mwenye akili timamu e, na anayejitambua unaweza ukafika pale ukaangua kilio kwa sababu wale watu wanakwenda kuangamizwa kwa nini nasema hivyo e, jamii ya kimasai hawajazoea maisha ya mipango miji hatujawahi kuwa na maisha ya mipango miji na sijui hiyo philosophy e, iliyoanzishwa ina lengo gani mimi nimeona kwamba Samia na serikali yake wameamua kuiangamiza ma community kusema potele ya pote acha wafe kabisa sionekane wamasai unawapeleka kwenye mipango miji maisha ambayo hawajawahi kuyaishi umpeleke masai kwenda kufunga ngombe mmoja kwenye ngombe moja wa kamba ndio kuwe kuna ufugaji. Alafu anajitogeza muuni moja tu ambayo tunajua kwamba alikuwa ni wakala wa BC, alikuwa mwandishi wa BC kitambo huyu msemaji wa serikali anasema kuna sehemu ya malisho. Umewatoa watu kwenye eneo lao ambao kuna huduma za kijamii, shule, hospitali, maji safi unawapeleka kuna watoto wana zaidi ya miezi minne mitano hajawahi kuona darasa kwenda na sio kwa sababu hawataki kwenda wametoka shule ya msingi huko walikotolewa wanapeleka kwingine hawapati hizo huduma za kijamii kwa sababu hakuna shule sehemu ambayo kuna shule ni 14 km from Somera from sehemu inaitwa Tembo kwenda Msomera huyo mtu apitie idara ya maji atoke Msomera apitie idara ya maji aende mpaka Somera ndio kutakuta kuna shule moja ya msingi na shule moja ya sekondari lakini cha kushangaza wale watu ndio wako kwenye giza nene kuliko sisi ambao tuna tumenyimwa na sisi hivi ya vyombo vya habari kutoa habari zetu kwa sababu wao kuna kundi kimeandaliwa ambayo kazi yao ni kudili kuzuia wale watu sauti yao isitoke na isifahamike kwamba wana matatizo gani wanzi habari ukitaka kwenda unakwenda kwenye ile shule wanaonana na watu wawili watatu
watu ambao wameandaliwa ila kusema tu kwamba kumambo ni mazuri kumbe maisha ni magumu wala watu hawana kitu kinachoitwa maji maji yao ni nyekundu na yale maji ukiyapikia chai ye, chai yoyote tu ya maziwa yana katika katika ukiachemshia maharage yani kama kama kuna mtu aliwahi kushika e, tunasema e, tezi ukilitafuna ukisikia vile inavu, inavulia ntivu yale maharage yanavokuwa yani ukiangalia maisha watu wanaishi yani unaweza uka, uka yani sijui ni semeje sijui i don't know what can i say lakini e, tuna serikali moja ya kinyama ambayo ina mambo ya ajabu wiki jana alipelekwa kosta nzima imejaandishwa habari kaandaliwa mzee mmoja ambaye ni mwenyeji kitambo kidogo msomera yule mtu alipoandaliwa aliongea tu yale ambayo ameambiwa aseme lakini walipokuja watu wengine waandishi wa habari wakafunga vyombo vyao wakawahi kwenye kosta kuondoka ni kwa namna gani unaelewa kuna spinning zinafanyika na wale watu wanatabika lakini kingine ambacho nimejifunza na nimestaajabu sana unakuta leo nimeotesha shamba langu unakuja unamjengea kaswahili nyumba yake hicho kinachoitwa nyumba kwenye katikati ya shamba langu na unaomba ilo shamba alafu mimi unanitoa nasubiria tu nivune mahindi tena na na naambiwa na, 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 ikiwezekana umwachie kaswahili avune kwa sababu ni shamba lake kati ya jawetesha alafu nampisha ili aendelee kulima lile shamba kati na la kwangu mfano mwingine kuna mzee mmoja ana shamba lake linaitwa shamba la madume sehemu inaitwa tembo eh, area D2 ambayo kuna nyumba kumi na sita pale zimejengwa watoto wamepewa shamba yule mzee amealima miaka nenda rudi e, yule mzee akaambiwa e, huwezi kufanya chochote kwa sababu unashindana na serikali tuna tuna wakati mgumu sana na kuna mambo mengi nimeyajifunza kwa hiyo mimi ni sema tu nisiwatoa tu kwenye mada e, tunahitaji ku, kuongeza pressure na nguvu kubwa sana ya maandamano ili tuidai katiba mbia kwa sababu ndio mwarobaini ya haya yote e, atuna budi kufia chochote atuta fia chochote kwa sababu e, hakuna mtu anayedumu milele hapa hakuna mtu anayedumu milele sisi tuko kwenye hii dunia kwa mkopo tuko hapo ulimwenguni kwa mkopo na tutaondoka tutake tustake no matter what ni wakati wa watoto wa, retreat ni wakati wa kupambana na hao majamaa kwa sababu wameamua kuonesha kabisa dhahiri kwamba wanaweza wakafanya chochote kwa hiyo mimi niseme tu kwamba e, tuongezeni nguvu maandamano ya mwanza tusiache kwenda maandamano ya mbaya na hatimaye tuje tukapigi tumalizie Arusha tusubirie tangazo lingine litakala kutoka kwa mimi kwa sababu naona network inasumbua kamanda Kaswahili mimi naomba niishie hapo in case kama kutakuwa na swali e, nitakuwa tayari kulijibu pia nashukuru sana Mike kwako Okay asante sana uh, ndugu yangu uh, kuya uh, kwa maelezo mazuri hayo nafikiri uh, unafanya maandalizi ya kutosha sana kuelekea maandamano ambayo yatafanyika hapo jijini Arusha na timu yako ya Omasa inaamini <coughs> mtatiririka kwa wingi sana hapo Arusha mjini siku ya tarehe 27 basi mimi sina swali kwako nikushukuru tu kwa mchango wako mzuri <coughs> na karibu sana kwenye jukwaa la sauti wa Tanzania uliko shapote ya mrefu basi kabla sijampa mwaipaya nataka kutambua kama brother Hassan anaweza kuzungumza kwa sababu kwa jana tulikuwa na taarifa ya kwamba anaumwa sana lakini pia na kijana wake naye alikuwa very serious basi kama e, ndugu yangu hapa kama unanisikia kama uto jari sana basi nikukaribishe tu just one minute 
salimi alafu uendelee na utaratibu wa matibabu karibu sana not right yeah. hmm? uh, Alo ndugu zangu ni na shukuruni Napenda kuwa salimia Kutoka huku nilipo Ali naendelea vizuri Michael upande mwingine na naendelea vizuri Mimi na Matthew tunapambana kivietu Tunaendelea vizuri Nafikia mungu wa kibariki Labda by tomorrow wote tutakuwa out of this uh, craziness uh, it's challenging but uh, kwa kweli na mshukuru mungu na mshukuru ni wote kwa maombi yenu na sawa zenu uh, kwa kweli tuna mshukuru mungu tunaendelea vizuri uh, mina penda tukua salimia uh, jamani maandamano haya kama uh, wala siyo kitu chaku yaacha nyuma na, na kaswahili utajaribu kunielezea nilisikia uh, kwamba baada ya tarehe 13 yamekuwa tena tarehe 15 lakini hiyo sitaki niwarudishe nyuma uh, nilistuka nikasema oh, okay kuna mambo yamebadilika kwa sababu nimekuwa nimekuwa sifuatili sana kwa sababu wakati mgeni nikiongea sana sauti nayo inapotea lakini kwa kweli nashukuruni libe kaswahili kina jay kina derek wote kwa kusimamia makusanyo makusanyo haya na kuendesha vipindi <coughs> Sorry, wakati mungi ya nikiongea basi, ah, shida tupu. Anyway, ni kuwa napenda tu kwa shukuru ma moderata wanzangu kwa jitiada mna zazifanya, tuendele kupambana, na jio tutafika tu. Basi mina shukuru ni sana. Sante sana kaswaili kwa nafasi. Ntarudi in full force, probably kesho, Uh, that would be in full force I'm hoping don't count on that but I'm hoping Kesho Abda mambo yangu ya naweza ya kawa ya mikazi zori asa ten sir ok shukrani sana shukrani sana brother asa pole sana pole na jana wako pole ni familia tunawambia sana kwa kusema kweli tunaombea tunaamini Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa kuwapa nguvu e, na kuendelea kuhakikisha kwamba mnarejea kwenye hali ya yenu ya kawaida kwa pole sana na tutakapokaa sawa ya mimi niseme tu wala, wala, wala upande wako kwa sasa haina haraka sana e, tunaamini libe yupo na atasimamia kila kitu kitakwenda sambamba E, kitakachofanyika tabu labda ni kuasiliana tu kwa taratibu taratibu kuhusiana na mahesabu yenu na yeye mwenyewe ndo atatuweka hapa atatuwekea ma, mahesabu hapa sawa pole sana na tukutakia matibabu mema na uwe na nafikiri uko ni mchana uwe na mchana mwema na kijana wako basi asante sana asante sana nashukuru okay, okay. Okay. Basi uh, Nam Joseph karibu. Naona no, kuna no, inaonyesha mkoa nitaka nipe mwaipa aweze naye kuchangia mada hapa mada yeah, hapa. Karibu yeah. sana. Mimi sichangii nina nampa pole kakaasa lakini ningeomba pia basi e, kama yuko kwenye situation ambayo ni ngumu basi ile namba ya kama itamuinvolve sana yeye eh, kufuatilia hiyo hiyo account ya kuchangia basi ingebaki ya libe tu ili tumpunguzie e, movement wakati huu ambapo anauguza ana na yeye hali yake sio nzuri apendekeza hivyo kwa hiyo pale kwenye namba ile labda mngebadilisha ili ili sasa na e, michango yote ende kwa libe kwenye center moja 
ili kumpumzisha huu muda asianze tena kuhangaika kwenda sui benki au kwenda wapi kufanya vitu vya sauti wa Tanzania wakati wa nauguzi Okay, nafikiri uh, ibe utatusaidia kutengeneza ile message ili iwe na namba yako peke yako na tuendelee na utaratibu mwingine lakini pia tuendelee kwa kukumbusha tu jamani bado tunahitaji hiyo michango kwa sababu eh, target yetu bado iko nyuma na muda umezidi kuyoyoma kwa maana kwamba tuna kazi kubwa sana mbele yetu kwa hiyo wale ambao bado basi iwe nafasi kwenu leo kuitumia ili kuweza kuendelea kufanikisha michango hii lakini pia utakume shaf, eh, shiriki maandamano kwa mtindo wa eh, kusupport kwa, kwa maana ya mchango. Karibu ni sana. Eh, brother Moipaya ni kukaribisha sasa na weweze kutu kutuambia kinachojiri uh, kwenye swala zima la maandalizi ya maandamano. Sijajua kama umeshafika Mwanza au bado uko Dar es Salaam lakini pia eh, utazungumzia mada hiyo kwa hapo mbele yetu hali ya ugumu wa maisha na hii ni sehemu ya ya ya, ya agenda kwenye maandamano hali ya ugumu wa maisha nchini Tanzania inazidi kwenda juu hadi yani inakwenda juu kwa juu mpaka hadi inafika sehemu wananchi wanaanza hasa kuvuruka kweli kweli nipaye ni kupe nafasi lakini hapa baada hapa na fikiri deli kama utakuepo itabidi unishikie kidogo alafu baadaye nitarejea karibu sana mwaipaya Okay, naona ndugu yangu Mwaipaya yuko mbali basi naomba nitoe nafasi kwa kwa Libe. Ah kama uko sehemu nzuri uweze kutupa updates za michango na nafikiri uzungumze kama kiongozi mkuu msimamizi wa hili swala ulio 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 uli, uli, bado na nguvu za kutosha hapa kwa sasa ili uweze ku kwa kumbusha wa Tanzania kujitolea. Anafikiri Bishop Mzefu Mbomacho naye yupo na bado yupo busy busy atakapokaa sawa. Atakuja kutu eh, kutunyesha uji hapa. Badalibe kama uko basi karibu sana. Shukrani sana. Na... Shukrani sana Kaswahili. Shukrani sana. Uh, tupo tunaendelea kupambana. Sasa hivi ni tumebakiza siku sita kwa ajili ya maandamano ya Mwanza. Alafu tukitoka hapo tutaenda Mbeya alafu tutakuja kupumzika Arusha hapo. Uh, tumepokea michango na mchango wa mwisho ambao nimeshindwa ku update umeingia sio muda mrefu ilikuwa ni shilingi of tisa kutoka kwa bwana J uh, siwezi kutaja jina lote jina lake inaanza na J ametutupia shilingi of tisa kama sio kama muda kidogo umepita kindo mida hii ya mchana kwa maeneo niliyokuepo sasa <coughs> jumla ya ya michango ambayo tumepokea mpaka sasa hivi uh, kuna baadhi ya michango nafikiri brother Arthur kidogo kwa sababu ya yake si nzuri sana inaweza ikawa haiko updated nita nita toa update based na kile ambacho tunacho kwenye uh, kwenye 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 uongozi hapa kwa sababu kila kitu tunaki update kwenye uongozi hadi sasa tumepata kama milioni nne na saba mia sita tisina nne milioni nne afsaba afsaba mia sita tisina nne mwashukuru um, kuna baadhi ya watu wametupia tupia hapa kuna mtu wana jina yake na jana jay alitupia dola kumi jana afu kuna dada yetu moja jina yake na jana jay na alitupia dola ishirini dr temba na ya jana alitupia kia dola msini na fikini michangu ambayo ni kwa siku itaja mwanzoni na kuna uh, muhere na alitupia dola ishirini dada esi alitupia dola mia Uh, wapo watu wengine ambao walitutupia uh, uh, Albin alitupia 62 sina hakika Albin kama yuko hapa kuna pesa alituma mara nyingi sometimes Albin waga kituma pesa inakuwa uh, kuna mtu aidha mempa Uingereza alafu ametutumia kupitia hapa kuna dada yetu jina kinaanzia Mary M9 ametuma kama laki moja uh, na na 8633 mama yetu ni Frida na alitutumia kama laki moja na F50 Uh, Joseph Chacha na alitokea hapa kama laki moja, kumina saba, elfu, miatano, sabina, tatu na watu wengine wameendelea kutuchangia. Kwa hiyo kwa kifupi michango inaenda vizuri 
uh, slow but steady tuna milioni 4 uh, 7690 na na nne. Uh, sisi basi kama uh, watu wa sauti wa Tanzania tuna wajibu. Labda kabla hujaendelea mbele uh, utatuambia ni hiyo ni upande wa namba yako peke yake ama kote kote namba zenu zote mbili. Ah uh, hii hapa kuna baadhi ya michango ya brother Arthur nayo imechanganyika hapa. Uh, Sijui sasa kama ana michango mingine kwa sababu hii update nayo itoa mimi hapa ni ya kama masaa manne hivi au matano iliyopita. Uh, sina hakika kama kuna chochote amepokea kuanzia muda huo na kulikuwa kuna ahadi ya biudi ya milioni moja nafikiri majuzi ambapo um, hatujaipokea bado. Tukipokea hiyo ahadi ya biudi tutakuwa tumevuka milioni tano. Kwa hiyo hii michango ni ya pamoja na brother Arthur kwa masaa kama matano yaliyopita. Sijui kama na kitu kingine chochote amekipokea ndio hivyo brother wa Kiswahili. Asante sana kabisa. Yeah, na mimi nitaangalia nita tena hapa muda si mrefu. Uh, na kama kuna any updates nitaziposti kule. Alafu zitakuwa ni the latest. Mm. Yeah. Okay, shukrani sana basi so, Libe endelea. Endelea yeah. Libe. Yeah, tuna tuna wajibu na wajibu wetu ni kuhakikisha haya maandamano yanatokea. Wajibu wetu ni kuhakikisha tuna play our our role uh, tunaweza tukawa wengi wetu tunaweza tuwepo ground lakini uh, tunaweza tukasababisha mambo kutokea bishop mpembo waga anasema mambo waga yajitokeze yenyewe yanasababishwa kwa hiyo sisi tunaweza kusababisha kimawazo na tunaweza kusababisha financially kwa sababu tumekuwa tuna play your role kwa muda sasa na tunaona <coughs> kuna vitu vinatokea ni muhimu sana uh, diaspora hawa ambao hapo nyumbani at least kufanya kitu kwa ajili ya nchi yetu uh, we all know uh, leo unamwona Bashita yuko yuko kwenye jukwaa na anasema majaji uh, Bashita anamsema kila mtu yuko ni governable kwa sababu gani kwa sababu mifumo yetu inampa kiongozi wa chama uh, uwezo wa kuongea chochote na kugeta away sasa sisi mapambano tunayofanya haya maandamano tumekuwa tunazungumza hapa kila siku club house tunataka katiba mpya tunataka katiba ambayo mtu akiongea ujinga awajibike uh, iwe rais iwe bashite iwe mtu yoyote awajibike haya ni mazingira ambayo sisi tunafikiri atakuwa mazuri sana na research hizi zote zimeshaonesha studies zimeonesha nchi ambayo inakuwa ina utawala wa sheria basi wananchi wake wanakuwa well off kiuchumi na kijamii na wanakuwa na furaha sisi hatuna uh, utawala wa sheria rais ndo anaamua kila kitu bashite nayo kiongozi wa chama anaamua kila kitu anawageuza mawaziri wa bunge left and right bunge aliyo huru kwa sababu tuna katiba mbovu tunahitaji katiba ambayo inaweza kujisimamia ikajisimamia yenyewe katiba ambayo inaweza ikaongeza independence ya ya judicial na katiba ambayo inaweza ikaongeza independence ya ya ya, ya legislative uh, sisi kama uh, wanasauti wa Tanzania tuna nafasi yetu kwenye kwenye mabadiliko ya nyumbani na moja ya nafasi ndio kusapoti harakati hizi kama za maandamano tumeanza hizi harakati for past three years hapa sauti wa Tanzania tumefanya mambo makubwa sana katika platforms zote uh, sijui labda kama iko platform nyingine mimi sijaona platform ya mtandaoni nyumbani ya Tanzania ambayo imekuwa ina make a lot of difference kwenye mambo mengi yanayofanyika nyumbani ya kisiasa na kijamii Uh, especially katika kusupport financially kusupport kwa mobilize watu kuwapeleka sehemu tumefanya haya tumefanya buriaga uh, tumefanya kwenye mapokezi ya kinalisu na tumechangia harakati nyingi sana za bavicha bawacha uh, na makundi mbalimbali mbali, uh, nyumbani tumepeleka watu Dodoma kwenye miswada na tumeona kina Mwaipaya wamefanya kazi nzuri sana sasa hivi bado wanaendelea kufanya kazi nzuri kwa ni wajibu wetu kuhakikisha mambo yanatokea mambo huaga ajilete yenyewe mambo sababisha na kutokea. Sisi tupo mbali lakini tuna wajibu wa kufanya na kuisaidia nchi yetu. Beza Kiswahili asante sana. Mimi naomba nizime maiki yangu. Alafu kama kutakuwa kuna update at any time nitakujulisha. Asante sana brother. Mimi nazima maiki yangu na piga box kidogo hapa huku nasikiliza. Shukrani sana my uh, sorry ni takuita my pa. Kwa sana brother Ibe. Eh nikushukuru sana kwa taarifa hiyo. E, nafikiri uh, tunaenda vizuri tunashukuru sana tunawashukuru sana uh, watanzania ambao wameendelea kuwa na moyo wa kujitolea kusema ukweli 
maana yake mnaendelea kuonyesha kwamba e, mnaunga mkono sana hoja iliyoko mbele yetu mnaunga mkono hoja ya watanzania kwa sasa kaswahili kaswahili naam bibi ya Karibu wakati tunazungumza hapa baby T ametisha baby T kwa nyuma hapo amesema kwa karibu nimetuma mchango wangu na kweli nimeupokea hapa nimepokea 31 na 28 shukrani sana baby T hapo uingereza haya ndio mambo tunataka watu tuwa vitendo na tusio wa maneno tusogeze umlima hatumalizani na Mwanza tukitoka Mwanza hapa tunaenda Mbeya tukitoka Mbeya tunaenda Arusha lazima tuwe watu wa vitendo tusipokuwa watu wa vitendo itachukua muda sana kuisaidia nchi yetu asante sana baby T ubarikiwe na dr Temba ubarikiwe pia nilipokea fungu lako jana asanteni sana mimi lazima maiki yangu tena kaswahili <coughs> shukrani sana shukrani sana basi E, nikushukuru sana uh, uh, muhimu tu uh, ujitahidi kumkumbusha brother Abiudi kwa sababu siku zimesha karibia e, maana yake tunahitaji kuwa kuwasilisha michango kabla ili iweze kwenda kusaidia kwenye maandalizi. Uh, labda kabla sijampa mwaipaya mwaipaya kama upo naomba unyoshe mkono kama upo bring my car kama, kama upo kabla sijampa mwaipaya basi nitaka ni ni nitoe nafasi kwa dr sla hapa aweze kuzungumza kidogo kulingana kile ambacho eh, makisikia hapo kama hiyo taarifa kwanza taarifa ya brother Arthur ya kiafya lakini pia taarifa ya michango na na yeye aweze kuweka neno lake pale ili tuweze kusonga mbele lakini pia bishop mpemba kama utakuwa uko karibu Tutamani sana uzungumzie taarifa hii ya michango na uwakumbushe wa Tanzania kuendelea kujitolea kwa kadri ambavyo inawezekana. Karibuni Dr. Sani kukaribisha kwa taarifa fupi tu alafu baadaye tutarejea kwake Bishop. Asante uh, sana, asante sana Kiswahili. Uh, uh, la kwanza kabisa uh, kwa kweli niungane na wewe na Libe kumpa pole ndugu yetu Arthur pamoja na mjukuu wangu uh, nilikuwa najua hii taarifa ya, ya hali ya afya yao lakini sikujua na na baba naye alikuwa kwenye hali ngumu nilijua ya mjukuu wangu kwa hiyo Arthur nakupa pole sana naona sasa ni familia nzima e, na hakika hali ni ngumu kwa sababu kama familia nzima itakuwa kwenye hali hiyo basi kazi hiyo ni kubwa sana lakini kwa sababu ni mambo yanayohusiana na na hali ya hewa na mimi mtayavuka na mna uzoefu na mmeshajenga um, pia uh, namna fulani ya ya kuweza kuyahimili mazingira ya namna hiyo mimi niwatakie uh, wote kwa pamoja uh, muweze kuvuka hali hiyo haraka iwezekanavyo tunakuhitaji kweli kweli wewe ndiye kamanda wetu na kamanda akikosekana mambo yanarudi nyuma kwao ni utakie very quick recovery Mungu awabariki sana. Lakini niseme neno moja tu kuhusiana na kuya uh, kuye eh, ndugu yangu kuya mimi nikupe pongezi za dhati uh, kama umejisumbua eh, ukaji eh, sukuma mpaka umeenda mpaka eh, kondoa au dodoma kwenda kuangalia maeneo ambapo ndugu zetu wanapelekwa kwa kweli umetufanyia justice umeenda kwa niaba yetu wote na picha uliyotupatia nadhani inaendelea kutitia hasira uh, kiasi kwamba uh, kama unavyojua agenda kubwa ya, ya mambo yetu ni pamoja na gharama za, za maisha lakini tuna katiba mpya na ndani ya katiba mpya moja hapo eh, ni haki ya watanzania kuishi katika maeneo ambayo walikwemo kwa hiyo ni pamoja na wamasai uh, na tunafuatilia kwa karibu sana ile ambayo nilikuwa nimeongelea kwa maana ya hiki kilichofanywa leo na wenzetu wa UNESCO na jinsi serikali ilivyowateka lakini tunajua pia uh, bado kuna mgogoro ule wa wa bunge la EU kwa hiyo nadhani ni, ni Mungu anaendelea kuyaruhusu haya mambo yatokee kwa sababu kama nilivyosikiliza hili la wajumbe wa UNESCO eh, ni, kwa, ni kweli kama UNESCO kweli wanakubali wao eh, kuwekwa kapuni na serikali ya CCM then then hali ni ngumu zaidi kwa sababu 
uh, hata vyombo vya kimataifa ambavyo vina tunavyo vitegemea uh, vina vinajua kabisa hali halisi alafu vinawekwa mkono mfukoni uh, kwa sababu kama tulivyoambiwa leo walifanya kikao kwanza kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa alafu mkuu wa mkoa ndiye anawapanga waende wapi kule Ngorongoro na hata Ngorongoro walipofika wanakutana na na wazee waliopangwa na na waziri uh, Angela Kairuki na timu yake na mkuu wa wilaya uh, kwa kweli ina, inatuondolea matumaini kabisa kwamba hata vyombo vya kimataifa kumbe navyo haviko salama sana uh, wametuomba wale waliofanya press conference leo tupige kelele tupige kelele tupige kelele sana ili hata UN wanapopa au watu wa UNESCO watakapokuwa wanapanda ndege kurudi kule wawe na aibu kwamba fedha walizozitumia za dunia nzima kwa sababu hizo pesa UNESCO waliopanda ndege ni, ni hela zetu vile vile tukumbuke kwamba UNESCO tunaichangia kwa hiyo wajue kwamba kama kweli wamewauza wananchi basi sasa eh, sisi tutageuka na UNESCO pia kwa hiyo tupige kelele kadiri inavyowezekana lakini ni mshukuru sana sana ndugu yangu kuya kwa sababu ametupa update lakini tusikate tamaa haya mapambano yatakwenda mpaka mwisho na na hakika ukweli daima unashinda mimi sijawahi kuona hata siku moja waovu wakashinda kwa sababu sisi tunafanya kazi pamoja na Mungu kwa wale wanaoamini Mungu na upande wa Mungu daima unashinda asante sana eh, kuya kwa hilo mwisho kabisa ni waombe ndugu zangu E, Kaswahili labda ni niseme kwamba mara ya mwisho ni liwasiliana pa, pia na katibu mkuu wa, wa Chadema e, kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa sana 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 e, kiwango tulichofika kinaonekana ni kikubwa e, kama ni ingelikuwa ni mkuta, ni maandamano na mkutano wa mwanza kiwango hicho kingetosha lakini tukumbuke kwamba tuna senta tatu na muda kadiri tunavyosogea mbele ni mdogo sana kama hatujakaribia hata nusu uh, kama ile ya 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 art, ya, 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 ya huyo bwana nani bwana abudi itakapopatikana ita labda ndio tutakuwa tumevuka kidogo tu nusu ya ya target yetu kwa center ya kwanza yani center ya mwanza kwa ni ombe kwamba kazi kwa kuwa iko kubwa mbele eh, kila moja apige moyo konde ajaribu kuingiza mkono mfukoni sisi hatuna cha kuwalipa ni Mungu anawalipa kwa kazi hii mnayofanya kama mlivyosikia kazi tunayoifanya ni pamoja na uhai wa binadamu tunaokoa maisha ya binadamu tunaokoa hali ngumu ambayo wote tunaipata kutokana na serikali isiyo na usikivu lakini kwa sababu ni hali ambayo inagusa maisha ya binadamu na uhai wao mimi naomba tusikate tamaa tu endelee kupiga moyo konde haba na haba hujaza kibaba eh, kila mmoja akidunduliza kidogo